Alors du 8 au 18 avril 2019 va se dérouler la 12e édition du 205 Trophée, autrement appelé le RAID des 205. Alors c'est un parcours exceptionnel de 2700 km qui va emmener les 205 équipages de Peugeot 205 à la découverte du centre et du sud marocain. Et le tout dans, une, dans un but humanitaire. Alors là nous sommes avec Marie, euh, une des participantes, une des rares femmes en plus à, à participer à ce, à ce rallye. Alors Marie, pouvez-vous nous présenter votre projet Oui, donc euh, le projet donc, euh, est effectivement de, de parcourir 2700 km dans le nord marocain avec notre 205 euh, et ce dans un but humanitaire. Très bien. Alors comment avez-vous ent entendu parler de, de ce raid et qui l'organise alors, j'ai entendu parler de ce raid de, grâce à ma coéquipière, puisque euh, alors il y a beaucoup d'autres euh, raids automobiles dont on entend euh, souvent parler. Il y en a des exclusivement féminins, il y en a d'autres euh, qui sont plutôt destinés aux, aux, aux étudiants. Et en fait, donc Isabelle, ma coéquipière, m'a parlé du 205 Trophée, parce que le, la 205 était une de ses premières voitures. Donc, euh, elle m'a proposé cette aventure. Je me suis renseignée un petit peu sur Internet, voir... Euh, en quoi consistait ce, ce RAID, et ça m'a tout de suite plu, effectivement, la 205, c'est une voiture qui me parle. <rire> Alors justement, parlez-nous parlez de votre partenaire Isabelle et de vous-même. Alors, donc, euh, je vais commencer par Isabelle. Donc, Isabelle est une jeune femme aussi, donc de 40 ans, euh, qui est une maman de deux enfants, euh, donc elle travaille, euh, et, puis, euh, et puis elle n'est pas euh, spécialement euh, euh, folle de... de automobile ou de voiture, mais en tout cas, c'est une aventure euh, qui, qui lui parlait. Donc, euh, donc voilà pour Isabelle et moi. Donc je suis aussi une, donc une femme de 37 ans, maman de deux enfants également. Et donc euh, je travaille dans, dans le domaine de l'assurance. Et, et voilà. Alors votre équipe en plus porte un, un nom bien spécifique. <rire> oui, tout à fait. Donc euh, nous avons créé une association pour participer donc à ce, ce raid et on a choisi les Braze Mums puisque nous sommes deux mamans bretonnes. Donc euh, on a choisi ce nom-là qui, euh, qui parlait plutôt, plutôt bien par rapport à notre histoire. Effectivement. Alors, <rire> comment vous êtes-vous préparé aussi bien physiquement que mentalement pour ce, pour ce raid alors physiquement, on est plutôt en bonne condition physique toutes les deux. On n'est pas des grandes sportives, euh, mais je pratique un petit peu la natation et je suis quand même assez active. Euh, C'est vrai que Isa est aussi en, en bonne condition physique. Euh, on n'est pas voilà, on n'est pas des grandes sportives, mais on, on s'entretient. Donc euh, c'est pas non plus très très évident pour nous de faire beaucoup beaucoup de sport parce que comme je disais on est on est maman de, de deux enfants chacune et puis euh, des enfants qui sont encore assez jeunes. Euh, nos maris sont chefs d'entreprise donc on a quand même une, une une vie assez chargée on va dire au niveau de notre emploi du temps. Mais en tout cas on est on est préparé et puis mentalement je pense que là pour le coup on est encore plus euh, motivé puisque le but c'est vraiment d'aller au bout de cette aventure. Euh, donc on y va de manière très très positive, euh, le but c'est de prendre du plaisir et puis de, de faire en sorte que tout se passe bien, donc on est, euh, on est très positif, toutes les deux c'est notre nature en tout cas. Et n'oublions pas de parler également de, de votre seconde partenaire, c'est votre bolide Oui, <rire> c'est même le, la, la, la principale <rire> partenaire puisque ça va être notre... Ça va, ça va être notre partenaire pendant 15 jours et puis ça va aussi parfois être même euh, notre maison hein, parce qu'on a vraiment tout à l'intérieur euh, qui nous permettra de, de, de passer ces 15 jours de rallye. Donc euh, notre voiture, bah, évidemment une Peugeot 205 qui est un moteur essence TU 1 litre 4. Donc on a choisi euh, cette voiture essence parce que les moteurs sont un petit peu plus légers que les moteurs diesel. Donc on, on s'est on s'est plutôt orienté vers ce type de motorisation et puis un moteur 1 litre 4 aussi qui a un petit peu plus de pêche qu'un moteur 1 litre 1. C'est une voiture qu'on a achetée d'occasion à une jeune fille qui avait un petit peu de difficulté avec le starter manuel puisque c'est des voitures qui sont équipées de starter et qui l'a trouvée un peu voilà un peu vétuste on va dire mais pour nous elle correspondait tout à fait en tout cas à ce qu'on recherchait pour pour être préparé pour ce rallye. Elle est de quelle année Elle est de 1991. Ah, elle n'est pas toute jeune, effectivement. <rire> elle n'est pas toute jeune. Elle a 160 
60, 12 000 km, je crois, ou 175 000 km à peu près. Et euh, mais elle est, elle est vraiment, c'est enfin, une, une voiture qui, quand on l'a achetée, nous a paru vraiment très très saine. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle nous déçoit pas parce que même avec la préparation, je suis déjà, j'ai déjà parcouru quelques kilomètres avec et ça, ça se passe plutôt bien. Et elle porte un petit nom également. <rire> on l'a baptisé, oui, tout à fait. On l'a baptisé Daisy et euh, on l'a d'ailleurs même mentionné sur sa carrosserie parce qu'on trouvait ça sympa de lui donner un petit nom et un petit nom féminin puisque comme on est, euh, on est, on est rare en équipage exclusivement féminin, donc euh, donc voilà, on lui a, on lui a donné ce petit nom qui est Daisy. Alors vous parlez de, effectivement du, du, du peu de, de femmes euh, à participer. Donc euh, rappelez-nous le, le nombre d'équipages féminins sur euh, sur ce raid. Alors il y a trois équipages exclusivement féminins. Donc euh, on est on est un des, des trois équipages exclusivement féminins. Mmh. Alors quel va, quel va être votre parcours et dans quelles conditions va-t-il se dérouler Alors donc notre parcours, comme je disais tout à l'heure, en fait c'est 2700 km dans le nord marocain. Euh, on arrivera. Alors déjà le parcours il, il débute euh, en Bretagne puisqu'on va partir euh, à côté de Rennes. Euh, euh, pour parcourir, euh, traverser la France jusqu'à Bidar. À Bidar, on va retrouver tous les équipages pour faire un dernier contrôle, une dernière vérification et puis toutes les balises vont, être, vont, nous, vont nous être remises à ce moment-là à Bidar. Ensuite, on traverse l'Espagne entièrement pour arriver au port de Tarifa. Et au port de Tarifa, donc, on va traverser en bateau pour arriver à Tanger. Et Tanger, en fait, c'est le début de la première étape. Et il y a 11 étapes dans le nord marocain. Donc, ça fait une boucle et on termine vers, vers Fès pour ensuite retrouver Tanger et, euh, et rentrer ensuite. Mais c'est voilà, une boucle de 2700 km et on va parcourir plusieurs villages. Alors, ce sera des tabus humanitaires. Hein. Alors, qu'allez-vous apporter aux habitants des villages défavorisés du Maroc On apporte énormément de choses. En tout cas, le, le coffre de notre voiture... Alors déjà, notre voiture n'a plus que deux, deux places, hein, les, les deux places avant. Il n'y a plus de banquette arrière puisque tout cet espace est exclusivement réservé aux dons qu'on envisage d'emporter là-bas. Euh, il y a une liste très précise des, des besoins pour cette année. Alors c'est essentiellement axé donc, sur la formation des adultes par rapport à la couture et à l'informatique. Il y a aussi des nombreuses euh, choses qui sont demandées pour les dispensaires et pour emporter aux médecins bénévoles, et également pour les écoles et les bibliothèques. Donc nous, à notre niveau, on a surtout emmené, donc on a par exemple une imprimante, une machine à coudre, de la peinture, on a beaucoup de vêtements, euh, des jeux de société, des livres, cahiers, crayons. Euh, on, a, voilà, on a récolté énormément de, de choses, des draps pour les dispensaires. Euh, donc voilà, notre voiture, elle est entièrement chargée de matériel pour justement euh, des dons humanitaires dans les villages qu'on va parcourir. Alors, alors qu'est-ce qu que va vous apporter sur le plan personnel le fait de, de participer à ce RAID Sur le plan personnel, alors déjà, c'est la première fois que je fais quelque chose à but humanitaire, on va dire. Enfin, c'est vrai que je ne me suis jamais lancée dans une aventure telle que, telle que celle-là. Mais euh, c'est justement de revenir enrichi par rapport euh, déjà à ce côté humanitaire et aux dons qu'on va pouvoir faire. Pour moi, c'est aussi une aventure sportive, parce que ça reste du sport automobile quand même. <rire> Donc, euh, avec tous les défis que ça peut... Que ça peut enfin, qu'il peut y avoir, euh, la mécanique, c'est pas quelque chose que je fais euh, tous les dimanches matin, hein, c'est pas, <rire> c'est pas ma, 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 principale occupation. Donc, il y a le côté, euh, mécanique, savoir réparer sa voiture, euh, défi par rapport au sport automobile aussi, et voilà, et le, le, le côté humanitaire, à savoir donner un peu de sa personne pour aider les autres. Et enfin, alors, dernière question sur, sur le plan du budget. Comment, comment avez-vous réussi à participer euh, à ce raid en récoltant des fonds ou des, ou des sponsors? Alors ça a été la première étape, savoir si en fait ce projet était viable par rapport au budget et euh, à savoir euh, rassembler un, un maximum de sponsors pour pouvoir euh, euh, finaliser le, le budget. Heureusement, on a eu de nombreux sponsors, particulièrement des, des sociétés de transport euh, bretonne, en tout cas locale. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de sociétés qui nous ont, euh, qui nous ont aidés à faire, euh, en faisant des dons, des dons financiers. Euh, le budget est quand même assez conséquent parce que la préparation de la voiture est ce qui est le plus coûteux puisque la, la voiture, elle est, euh, elle est intégralement préparée pour pouvoir supporter euh, tous les kilomètres puisque ça va faire à peu près 7000 kilomètres en tout. 
Euh, donc euh, effectivement, on a eu beaucoup, beaucoup de, de dons. On a des sponsors qui nous ont suivis. Euh, et on a aussi nos, nos familles, nos amis qui nous ont donné des, des dons euh, plus matériels pour, euh, pour pouvoir acheminer là-bas. Eh ben, félicitations à vous pour euh, la participation à ce RAID. Alors, vous, vous nous rappelez les, les mots d'ordre Alors, partage, entraide et convivialité sont les trois mots d'ordre de ce rallye. Eh ben, merci à vous Marie et <rire> bonne, route, bonne route à vous et à Daisy. Ben, merci beaucoup. Et puis donc, euh, on a une page internet également, euh, Braise Mums. Donc, euh, ça, ça, on, peut, on peut être suivi sur cette page-là. Parfait. Alors, voilà. Au revoir. Merci, au revoir.